chicas vamos a comenzar rápidamente con la ceja voy a tomar un corrector yo voy a estar utilizando esta paleta de Costal Essence es de 10 correctores y vamos a estar usando tres colores que voy a estar mezclando este con este y este ok luego que ya tenemos estos tres colores voy a pasar un poquito más vamos a pasar así ok vamos a darle como que más forma a nuestra ceja yo lo hago así porque si yo paso solamente primero la, la, la sombra como que me paso un poco y luego eh, la hago muy gruesa y no quiero no quiero tener ese problema entonces primero yo me guío pasando mi corrector de esta forma aquí debajo luego que ya tengo aquí que ya sé que hasta esta parte de aquí no más tengo que marcar y no la parte de abajo entonces de esa manera ya me guíe ahora vamos a tomar una sombra una, una brocha angular plana o pueden tomar esta que esta me trae me sirve sino que no la, no, la, no la encontraba ahorita la encontré o esta yo voy a estar usando estas dos, ¿ok? Porque a veces como que una sirve más que otra. Vamos a estar usando esta paleta de acá de, de NYX. Pueden utilizar cualquier paleta que tengan tonos cafés. Yo voy a estar usando este tono café con este negro. Y luego lo voy a reforzar más con este color café que es mucho, es muchísimo más negro que es la, es, es la paletita de, de Wet and Wild que es la 249. Bueno, vamos a utilizar el tono café de la paleta de NYX. Vamos a pintar sin pasarnos, sin pasarnos debajo, ¿ok? Porque para eso hice la marca, para no pasarme de más. Yo alargo mi ceja, como ustedes ven, yo alargo mi ceja, porque de esta manera yo tengo como que eh, más, como que más espacio. Eh, hago una, ah, como le llaman, a marco de territorio para, para tener más espacio para mi sombra entonces eh, yo lo que hago es marcarla marcarla hasta aquí ok, más o menos así, de esta forma normalmente mi ceja mm, esta es así, verdad mm, por ejemplo desde aquí entonces si yo hago mi maquillaje así hasta acá, esta raya, no me gusta cuando yo recién comencé a maquillarme lo hacía así y la verdad que no me gusta. Ok, vamos a ir rellenando y dándole forma a la ceja. Ok. De esta manera. Ok, como ustedes ven, eh, esta ceja, esta ahorita por ejemplo está con el color café, solamente con este. Entonces ahora yo lo voy a, a utilizar, esta, este café de acá, porque este café no hay en esa paleta, entonces sí es difícil que a veces que solamente una paleta use. Vamos a tomar ahora este café y vamos a pasar encima. Voy a tratar de hacerlo rápido porque tengo que salir. Okay. Okay, como ven, de esta manera. Tienen que ustedes tomar la forma que tiene su ceja, ¿ok? No vayan a hacer que tengan una ceja así y vayan a querer hacerse una ceja como que así, esas bien curviadas. Ok, voy a, a retocar aquí. Más o menos así. Ahora voy a tomar un poco de la sombra negra para darle más, más color, como pueden ver. Eh, quiero que sea así este color para que al menos empareje un poquito con mi cabello. A veces la hago más clara, más suave, pero ya depende de, de ustedes, ¿verdad? Pero si ustedes no la quieren hacer tan, tan, tan oscura, bueno, la pueden hacer como le estaba haciendo con la primera sombra. Ahora voy a utilizar una sombra negra. Y de nuevo hacemos lo mismo.
pasamos por encima ok, algo así ve que ahí ya como que tiene más forma y eso pero si ustedes la quieren alargar más hacia, hacia acá la pueden hacer ok, yo voy a emparejarlo un poquito nada más bueno, ya que tenemos esto Vamos a tomar nuevamente el corrector. El corrector también lo pueden pasar alrededor, todo alrededor de la, de la ceja. Pero yo en este caso no lo quiero hacer así. Yo solamente quiero que así nada más quede. ¿Ok? Ustedes la quieren hacer más notable, la pueden hacer. Que para que resalte más y eso, ¿no? Pero yo ahí no más quiero. ¿Ok? Como pueden ver, ahí está. Y igual hacemos aquí. Y acá vamos a retocar. La voy a dejar hasta ahí mi ceja. Ok, guiándome con la otra ceja de allá. Y creo que eso sería casi todo. Ahora solamente vamos a poner un uno este que es para sellar. Este de acá me costó solamente un dólar, un dólar y poco, como les digo, el impuesto. Y, y bueno, me ha tocado muy bueno. Las chicas que están aquí en Japón, bueno, yo lo compré en el Seria. Y es este. Ok, ahora lo que voy a hacer es ponerle encima para que los pelitos no se nos muevan y eso. Ok, igual acá. Y listo. Eso sería todo. Eso sería las cejas. Las cejas se ven raras porque estás sin maquillaje. Pero si te pones maquillaje, eh, se va a ver diferente. Porque claro que si tú lo vas a ver así, dirás, ay, qué rara se ve para ahora con esas cejas. Pero tienes que estar maquillada para que lo veas diferente. Así que bueno, espero que a ustedes les guste. No sé si lo puedan ver más lejos. Mejor. Ok. Ok, así es como yo la hice en el último video. Y bueno, espero que les guste eh, en el look de hoy que hice temprano. Así que bueno, espero les guste este, este video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima chicas. Ya saben que tengan un lindo fin de semana ustedes. Y que cuídense cada una de ustedes también. Así que muchas gracias por tenerme paciencia también. No he podido estar subiendo mucho porque el internet me está fallando de nuevo para subir un video. Y es demasiado para mí. Me pidieron también el video sobre la manualidad, la manualidad que hice con la cajita de zapato. Eh, la, la, y la intenté subir pero demoraba 43 mil minutos fue demasiado tiempo para mí entonces lo cancelé pero como um, mi papá tiene otro internet nuevo entonces vamos a ver si de esa manera se, se sube más rápido mis videos porque antes yo subía muchísimo más seguido mis videos ahora no puedo tanto pero ojalá que se pueda todo ok bueno nos vemos chicas y, y espero que les haya gustado el, el tutorial de las cejas ya saben que eh, nunca se den por vencidas siempre inténtelo, inténtelo, inténtelo ok ya saben chicas